நமஸ்தே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ண வீடியோ எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் அந்த வீடியோ எல்லாரும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோப்பில் நான் அந்த எக்ஸைஸில் இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் அப்ளிகேஷன் அந்த எக்ஸைஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது மேட்ரிக்ஸோட ஒரு ஸ்பெஷல் அப்ளிகேஷன் கூட எனக்கு கொண்டு போக போகிறேன் என்ன அப்படின்னா என்கிரிப்ஷன் அண்ட் டீக்ரிப்ஷன் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இங்கே எத்தனை பேர் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற எத்தனை பேர் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறீங்க அல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்னைக்கு சுச்சுவேஷனில் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணாதவங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஃபீபிளாக தான் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு புது சாட் ஆரம்பிக்கும் போது யாராவது நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா இப்படி ஒரு மெசேஜ் நம்மளுக்கு இருக்கும் என்னது மெசேஜ் சென்ட் ஆர் என் டு என் என்கிரப் என்கிரிப்டட் அப்படின்னு ஓகே என் டு என் என்கிரிப்டட் அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த வேறு விதமாக மாற்றுறது அதுதான் என்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம டுவெல்த் அப்படிங்கிறத ரோமனில் எழுதுவோம்ல இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் என்கிரிப்ஷன் அந்த மாதிரி தான் எப்படி மேட்ரிக்ஸை வச்சு என்கிரிப்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம அனுப்புகிற மெசேஜ் எல்லாமே என்கிரிப்ட் ஆகி தான் போகுது இப்போ நம்ம ஹாய் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அது ஹாய் அப்படின்னு ஆனால் நம்ம கையில் இருக்கிறது ஒரு செல்ஃபோன் இட்ஸ் இட்ஸ் என்னது அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் மட்டும்தான் ஆனால் அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு பேசிக்காக என்னது ஒரு வேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் தெரியாது அது தெரிஞ்சதுலாம் ஒன் அண்ட் ஜே எல்லாமே பைனரி டிஜிட்ஸ் அதெல்லாம் தெரியும் அப்படி இருக்கிறத எப்படி இந்த ஹாயிங்கிறத அது கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்குது அண்ட் கரெக்டாக நம்மளுக்கும் அண்ட் ரிசீவருக்கு மட்டும்தான் எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்படிங்கிறது ஒரு பிக் கொஸ்டின் மார்க்காக சில பேருக்கு இருந்திருக்கும் அதோட பேசிக் என்னென்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் அனுப்புகிற ஒரு மெசேஜ் பைனரி டிஜிட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் அது என்ன பைனரி டிஜிட் அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாய் அப்படின்னு இருக்குன்னா அந்த ஹெச் ஆல்ஃபாபெட்டில் எத்தனாவது லெட்டராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் எயித் லெட்டராக இருக்குது அண்ட் ஐ நைன்த் லெட்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஹாய்ங்கிறது எயிட் நைன் அப்படின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் அனுப்புகிற மெசேஜ் எனக்கும் சரி சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் கிட்ட ஒரு மெசேஜ் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் காமனாக இருக்கும் அது என்னென்னா என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரெண்டு ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஒரு என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ் ஒன் டூ எயிட் அப்படின்னு நான் இது வந்து ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸாக எழுதிக்கிறேன் அண்ட் செக்யூரிட்டி மாற மாற அந்த ஆர்டர் மாறிக்கிட்டே போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஃபோர்னு போய்கிட்டே இருக்கும் செக்யூரிட்டி மாற மாற ஸோ இங்கே நான் பேசிக்காக நம்மளோட வாட்ஸ்அப் பொறுத்த வரைக்கும் நான் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் அனுப்புகிற ஒரு மெசேஜ் அது எவ்வளோ பெரிய மெசேஜாக இருந்தாலும் சரி குட்டி குட்டியாக பிரேக் ஆகி எனக்கு இப்படி வரும் ஸோ இந்த இந்த மெசேஜ் தான் நான் என்கோட் பண்ணி அவனுக்கு ஸோ அந்த ரிசீவருக்கு அனுப்புவேன் இது எப்படி என்கோட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் ரோ அண்ட் டூ காலமாக இருக்கு ஏ ஒன் ரோ டூ காலம் அப்படின்னா இந்த மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்னது டூ க்ராஸ் டூவா ஸோ இப்போ நான் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் என்கோட் பண்ணுறேன்னா அந்த மேட்ரிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி எழுதினா எனக்கு ஃபைனலாக ரிசல்ட் வரும் கரெக்டாக ஆனால் இந்த இடத்துல டூ இருக்குன்னா இந்த மல்டிப்ளை பண்ணுற மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் சம் எக்ஸ் க்ராஸ் டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் எக்ஸ் கிராஸ் டூன்னு அப்படின்றது தான் ஃபைனல் ரிசல்ட் அண்ட் என்ன இருக்கும் எக்ஸ் கிராஸ் டூ அப்படின்னு தான் வரும் ஆனால் அந்த எக்ஸை என்னென்னு ஒன் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ நான் அனுப்புகிற மெசேஜ் எல்லாமே ஒரே லைனில் இருக்குது பேராகிராஃபாக இல்லை ஸோ ஒன் கிராஸ் டூ அதாவது ஒன் கிராஸ் டூனா ஒரே மேட்ரிக்ஸ் ஸோ ஒன் ரோ டூ காலம் எடுக்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது இப்போ நான் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ரிசல்ட் அண்ட் எனக்கு என்னவாக வரும் அதே ஒன் கிராஸ் டூவாக தான் வரும் இது நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சிடலாம் அதனால தான் நான் என்கோட் பண்ண மெசேஜ் எல்லாமே இப்படி வந்துருக்கு இது என்ன மெசேஜுன்னு எனக்கு தெரியாது அவனுக்கும் தெரியாது ஸோ நான் அனுப்பும்போது நான் நான் டைப் பண்ணிடுவேன் ஆனால் அது அந்த ஃபோன் என்ன பண்ணும் அது கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணும் அப்படியே அதை கன்வெர்ட் பண்ணும் ஆர் என்கிரிப் பண்ணும் அப்படி என்கிரிப் பண்ணது தான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இந்த மெசேஜை நான் அவனுக்கு அனுப்புகிறேன்னா என்ன ஆகும் பேசிக்கலி வாட்ஸ்அப்பில் என்ன பண்ணுவோம் மூணு டிக் வருமா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிக் வரும் ஓகே இப்போ மெசேஜ் ரிசீவ் ஆகிடுச்சு அப்போ அடுத்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் ரெண்டு ப்ளூ டிக் வந்திருப்பான் ப்ளூ டிக்கும் வந்துருச்சு மெசேஜும் ரிசீவ் ஆகிடுச்சு ஆனால் அந்த மெசேஜை நான் பார்க்கும்போது இதே மாதிரி என்கோடர் மெசேஜாக
ஓகேவா இதுதான் என்னோட இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்ட் எப்படி எடுத்தேன் நம்ம மறுபடியும் படித்த ஃபார்முலாவை ரீகலெக்ட் பண்ணுறது ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ இன்டூ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் எப்படி போடணும்னு சொன்னேன் மெயின் டைகலில் இருக்கிற எலிமெண்ட் அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்டர்னேட் டைகலில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸுக்கு சைனை மட்டும் மாற்றும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் சைனையும் மாற்றிருக்கேன் வேர் ஏவோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் இதுல ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸ் ஒவ்வொரு மேட்ரிக்ஸும் இந்த ஏ இன்வெஸ்டோட மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் அது என்ன வேல்யூ அப்படின்னா இப்ப நான் டீக்ரெட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஒரிஜினல் மெசேஜ் இதுதான் தெரிஞ்சிச்சு இது மட்டும் எனக்கு போருமா ஒரிஜினல் அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் இருக்கிற மெசேஜ் எல்லாமே ஆல்பபெட்ஸ்ல அது எத்தனாவது லெட்டரா இருக்கோ அந்த டிஜிட் தான் இங்க இருக்கும் சொன்னேன் ஸோ ஆல்பபெட்ல தேர்ட்டீன்த் லெட்டர் என்ன ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன டுவெண்ட்டி லெட்டர் என்ன எயித் லெட்டர் என்ன அப்படின்னு நாம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கணும் எதுக்காக இப்படிலாம் பண்றோம் நாம குரூப் மெசேஜ் ஆர் நிறைய ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டி கிட்டே மெசேஜ் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்ப ஒன் எண்ட்ல இருந்து இன்னொன்னு ஒன் ஒரு எண்ட் அனுப்பும் போது நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கும் இந்த மெசேஜ் இந்த என்கோட் என்கோட் மெசேஜ் டிரான்ஸ்பிட் ஆகும் கரெக்டா அது டிரான்ஸ்பிட் ஆகும் போது சென்டர் கிட்டே இருந்து ரிசீவருக்கு போகும் ஆனா அப்படி போகும் போது நடுவுல எத்தனையோ இன்டர்மீடியட் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க கரெக்டா எல்லாருக்குமே இந்த என்கோட் மெசேஜ் தெரியும் அப்போ இதை ஹேக் பண்றது ரொம்பவே சிம்பிளா இருக்கும் கரெக்டா அப்படி ஹேக் பண்ணாம இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக இந்த என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கறது ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஏன் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் அண்ட் ரிசீவர் கிட்ட இருக்கும் ஸோ இந்த இன்டர்மீடியட் பர்சன்ஸ் கிட்ட என்ன இருக்கும் இந்த மெசேஜ் ஃபுல்லாவே இருந்தாலும் என்கிரிப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் அவனுக்கு என்ன தெரியவே தெரியாது டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ்க்கு அவன் எத்தனை காம்பினேஷன் போட்டு அது என்ன மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் almost it took years to find the encryption matrix so through the encryption matrix therinjada in the whole population or the intermediate person ku it is useful so so epdi solrenumna idu put nu solikita idu saavi appdi solalam saavi illama put thorakka mudiyad odas tharakala nu solradinga or logical logical way la paarenga put engitta irukke adoda saavi idukitta da irukke so indha saavi irundha da indha put ah enala tharakka mudiyum கூட்டம் மட்டும் தான் நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணனே தவிர சாவி எனக்கும் அவளுக்கும் மட்டும் தான் தெரியும் தெரியுங்கிறது வந்து என்னால என்னால மட்டும் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அண்ட் ஆப்போசிட் பர்சனால மட்டும் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓ இப்போ நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ற மெசேஜ் ஹேக் பண்ணணும்னு நினைச்சா ஒருவேளை இது நான் என்கோட் பண்ணாம டிரான்ஸ்மிட் பண்ணா என்ன ஆகும் வேற வேற மெசேஜ் வேற வேற மாதிரி அது போய் சேரத்துக்கான வாய்ப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம் ஒரு கிளாஸ் ரெப் ஆர் கிளாஸ் டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நாளைக்கு என்ன எக்ஸாம் அப்படின்னு அனுப்புகிறாங்க நாலு எக்ஸாம் ஸோ மூணு எக்ஸாம் இருக்கு இன்னொன்று ஒரு சாய்ஸ் என்னன்னா எக்ஸாம் இல்லை மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நோ எக்ஸாம் அப்படின்னு ஸோ இதுதான் நாலு ஆப்ஷன் நாளைக்கு எக்ஸாம் இருந்தால் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் இதில் எந்த ஒரு ஆப்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு தெரியாது கரெக்டாக ஆனால் அந்த டீச்சருக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த கிளாஸ் ரெப்புக்கு தெரியும் இப்ப நடுவுல இருக்கிற ஹேக் பண்ண நடுவுல இருக்கிற பர்சன் ஹேக் பண்ணணும்னு நினைச்சா இதை டேரக்டா ஹேக் பண்ணி இதுல வேற ஏதாவது கொண்டு வந்துடல எதிர் நோ எக்ஸாம் கொண்டு வந்துடல இல்ல பிசிக்ஸ் கெட்சி எது ஈஸியான எக்ஸாம் கொண்டு வந்துடல ஆனா அந்த டீச்சர் என்ன நினைச்சிருப்பாங்க நாளைக்கு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் வைக்கணும்னு நினைச்சிருப்பாங்க நாளைக்கு ஈஸியான ஈஸியான எக்ஸாம் என்னவா இருக்க முடியும் ஆப்வியஸ்லி மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கறது அந்த டீச்சரும் நினைச்சிருக்காங்க ஹேக் பண்ணாம எப்படி ஒரு ஹேக் பண்ணவே முடியாத ஒரு சிஸ்டத்தை எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் எப்படி பில்ட் பண்ணலாம்ங்கிறதுக்கு தான் மேட்ரிக்ஸ் பேசிக்கா யூஸ் ஆகுது இதோட யூஸ் இப்போதைக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்களே வேற வேற இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் உங்களோட எக்ஸைஸ்ல இப்படி ஒரு சம் இருக்கு அந்த சம் இருந்தாலும் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எதுக்காக இப்படி படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது பத்தி தான் இன்னைக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஹோப் கைஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அண்ட் இனிமேல் நான் வரதுன்னா ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸாகவும் தான் போடுவேன் ஸோ ஒரு வீடியோ மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படியே சீரீஸ் சீரீஸாக கண்டினியூ ஆகிட்டே போகும் ஸோ இந்த சீரீஸை வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஹோப்பில் தான் நான் ஒரு டூ